。哎呀哎呀，我们要去哪里？我们今天要来香港甜点局。最近呢，我在那个抖音视频上面看到好多香港的甜食，我都好心动哦。这一次就是直接杀过来香港了啦，各位。你们看我的名单有多多？不好意思，你那一张是地图。就是这一些，就是这一些。今天呢，我要直接带大家来吃爆香港的甜点，一次吃过瘾。我们就把甜点整理成一集，好不好？这一集是阿雅送给你们的，各位。不要客气啊，那我们就话不多说，直接。焦糖流心蛋挞。刚刚说这个蛋挞二十八块，我就觉得很自然就付钱，但想想不太对。对，在想地域。我们要吃一次哦。他们家的蛋挞真的走的是那种比较弱的派的。刚刚取现在一切下去啊，不得了，它的皮就这样剥落了，很像大罗违建的外墙。细格格，细格格，而中间，中间刚刚一切开，你就看到满满的一层焦糖，有没有？这里。哎、欸，我真的是一个不小心就会把它皮弄掉了，酥到一个不得了。你们看这个焦糖，好爽哦，好邪恶的焦糖。这件蛋挞饼是类似曲奇饼的蛋挞饼。很薄，存在感不是很强，一吃下去的时候会松开，直接在你嘴巴里面松开。可是它的特色点绝对不是它的外皮，是它的内馅。它这一层焦糖，我本来以为会很甜腻，不会，它是苦甜苦甜的焦糖，中间那个蛋液，溜溜溜溜，短短短，还有一点点芝士的香气。嗯我觉得很好吃哎，还不错，还不错，它的焦糖味还蛮香的。对，它的甜度没有到很腻哦。这个算是我觉得它有点走出它自己派系的蛋挞。我在台湾吃港式蛋挞我都很不满意，因为那个口味不是我喜欢的。可是它这个焦糖我觉得蛮加分。嗯，它上面的蛋很滑嫩。嗯，蛋滑嫩，焦糖又是那种不会到很死甜，就你看蛋挞吃起来是非常苦，就完全不干。曲奇饼的存在感比较低一点点。你如果是喜欢吃那种蛋香味浓郁啊，然后焦糖香气很浓郁的，你来点你不会失望，好吃。妈咪鸡蛋仔，妈咪鸡蛋仔，冲出庙街，放眼世界，食神来喽！终于来朝圣啊！当初史蒂芬周在落幕的时候，就是到了庙街里面，学了撒尿牛丸，才一举打败了唐牛。但我们没有要学撒尿牛丸，我们现在来吃鸡蛋仔。耶、yeah. ！这次我们选的是妈咪鸡蛋仔的佐敦店，顺便来庙街啦。我觉得来香港很棒哎，就是有一种小时候看的港剧的场景，全部都出现在你的眼前。哎、欸，刚刚那个妈咪鸡蛋仔呢？我们一开始以为没有人在排队，不是，大家都点完之后，躲在旁边，因为它是叫号制的，所以那个号码都是已经领完，然后就躲到旁边去。他们家的包装很可爱哎，每一个人都是这样一个小提袋。我们今天点的口味呢是妈咪猪骨力。我要再一次重申，我觉得香港物价真的蛮贵的，这样一份鸡蛋仔呢，在这里卖一百块，台币约一百块。那台湾大概一份六十块左右。应该五十块就有，真的吗？应该有。这个妈咪鸡蛋仔，我刚刚看真的是没什么技巧，它就是把面糊弄上去之后加热，加热完之后把它托起来，放进箱子。什么没什么技巧？你怎么你去做？这个真的是月入月入数十亿吧？我觉得。你们乱讲，很夸张哎。我家在香港，我觉得做生意很不容易，他们的店租都很贵。其实它有放凉一下下，所以它整个起来是非常酥脆的，你们听。哎、欸，我要一颗，我要一颗。好，给你一颗。呃，它吃起来外面真的是蛮酥脆的、嗯，像一个壳蛋壳一样这样子酥酥脆脆，里面蛋香味蛮够的，中间就会咬到很像马吉的口感，脆脆甜甜的。但是我觉得跟台湾好像没什么不一样，不用特别过来吃，不用特别排啊。<笑>我觉得可以不用特别排队，可是你如果来香港的时候是可以吃一下的，甜度算蛮高的、哦。因为我们今天点的是朱古力巧克力，但是。我有点出乎我的期待啊，因为我本来以为它里面会像鸡蛋糕，不是，它里面吃起来像马吉，对，像马吉球，蛮好吃的。外脆内 Q 啊，可以吃一下，但是就是物价。来庙街找史蒂芬粥的时候可以吃一下，好吃。来
香港，我期待已久的加多纳系列来喽！在高雄的时候，每天晚上都看人家吃加多纳，现在让你圆梦了吧？我们终于来加多纳了，但你们一定会发现，为什么我有一些已经咬一半了？因为我刚刚录了一遍，结果没开收音。好，姐，你买两颗。噔，加多纳它在香港总共有三家分店，有麻油地呀、啊、佐敦跟我们今天买的和文甜店。和文甜店呢？它跟其他两间店不一样的地方，就是它有限定的这个国王布店。这个国王布店呢，我初步看起来它就是长得像葡式蛋挞，但是里面有奶香的内馅。他们家和文甜店只有卖原味的布店包，所以如果你想要买巧克力呀、啊、开心果啊，或者是抹茶的，你就只能到另外两家分店去买。是刚刚小姐姐跟我说的，所以如果你们有想要买特定口味的话，就记得要先看一下时间再过去，免得扑空。今天我在和文甜店呢，当然就只能买原味的啦，原味布店包。但是它原味的，我刚一打开包装有够香，无敌香。我们现在整个房间都是甜味，没错。他们家招牌的布店包呢？你看，我刚刚已经咬一半的，有没有？有没有？有没有？它就是这样，对对对对对对对对对对对对，内馅超丰厚的，而且这样子一颗十五块，其实我觉得好像没有比路边的蛋挞贵多少哎、欸。我们早上吃的蛋挞一个二十八块，它这个才十五块而已，相对之下很便宜，好不好？又发出水牛一般的声音了。为什么吃个布店包可以一直发出水牛的声音？我听不懂。我会发出牛的声音，就是因为它里面的内馅，它这个奶香内馅，说是布店，其实它是液态的布丁，跟你想象的布丁完全不一样哦。它比较偏卡士达酱的布丁，吃下去你基本上可以用吸的。外面这一层面包的部分呢、啊，它有点像是软发，所以你咬起来会比较有韧度。是需要你用牙齿这样稍微磨一下、磨一下的 Q， 因为有它的内馅、酱般的内馅，所以导致它的面包整个完全不干，也就是有一点嚼劲的面包。你爱吃面包的人应该都会喜欢。没错，是有 Q 劲的面包，但是因为搭上它里面的酱，所以完全不干，完全不涩，整个又 Q 又软又绵又酱多多。非常的好吃哎，而且它里面的内馅呢，吃起来非常像我们台湾益美泡芙的牛奶口味。你把牛奶口味的益美泡芙内馅想成再酱一点点，就是这么奶香，而且是有甜度的。所以如果你平常就是无吃无糖甜点的啊，你就会觉得哎呀，好像有一点点甜哦、喔。一个人吃完一整份，有点太黑底。可是如果你平常就像我一样爱吃甜点的，这个一颗绝对没有问题，你会马上碎掉。接下来这个国王布店的部分呢、啊，里面的内馅呢，其实我觉得它里面的内馅走的比较像是乳酪，有点像是乳酪塔的感觉，跟刚刚完全布店包是完全不敢换，两个内馅的流感一体流的程度也不一样，布店包的比较流，然后这个国王布店呢，它是比较扎实一点点的内馅，但是呢，奶香味一样很重，只是它的奶香里面带了一个酸气。所以你就吃起来比较不会那么油腻，我觉得它是故意的，因为它的塔皮呢是比较油酥的，为了要吃起来酥香，所以它的奶油应该是加蛮多的。我觉得布店包比较好吃，怎么会？这个也很好吃哎，而且布店包只要十五块，它应该是今天我觉得最划算，然后又非常邪恶的一个甜点。你走一个 CP 值路线是不是？没错，我要先给大家听那个酥皮的酥度，你们听一下。你有没有看到那个分层吗？每一层咬下去，它感觉就是三百六十五层这样子。是是是，是是是，你每一口都经过三百六十五次的咀嚼。你是什么僵尸？是不是？基本上他们家的所有甜点都可以这样，都可以像你一样发出牛一般的声音。牛喝水，都可以用吸的。这个是什么甜点啊？有个可恶哎，不得了哎、欸，有个邪恶的。这个一个吃下去，你今天大概就不用吃饭了。来他们家，如果你不知道怎么选呢，来听我说。如果你是喜欢吃软发，里面是沾卡士达酱的，你就选布店包。如果你本身是喜欢吃肯德基泡芙跟乳酪塔的结合的话，你就选国王布店。如果你像我一样喜欢吃甜点的，你就两样都买起来，这样就不会有遗憾了，你就可以开心回台湾喽。
金源茶餐厅，那还完了。刚刚小哥哥跟我说，因为他们是十点半开始营业，大概下午四点半就会卖光了，所以我一颗都没有买到。但没关系，我有买到它后面的金华茶餐厅，金华。新华，新华，所以这里的两家名店呢，我没有买到其中一家了。那我们就带去给我们朋友吃哦。Go。四大排档喽。来中环这边啊，我们朋友介绍我们一定要来喝这个手打柠檬茶。这个手打柠檬茶呢，我觉得我不知道好不好喝，超死。第一间手打柠檬啊，它的特色就是上面会放小鸭鸭，而且他们有养鸭计划。你知道他们类似几点卡的概念，就是你养十只小鸭，你可以去他们那里换中鸭。好想换中鸭哦！二十只、三十只中鸭可以换大鸭，但是放一只大鸭，你是要干嘛回家？二十只、三十只才可以换大鸭。是很大，也是那种洗澡陪伴的大鸭。要喝两百多杯才可以换一只大鸭。其实也还好，就跟几点卡的概念很像啊。他不送你饮料，他送你鸭鸭。刚刚日本妹子经过的时候，他们就啊卡哇伊耶。他会不会是说我？要说也是说我，不好意思。刚刚老板有在那边手打，因为他们的柠檬茶其实就是呃招牌在手打。所以他就是现场在那边咚咚咚咚咚咚咚咚咚，我就看你要讲几次手打没关系，手打柠檬茶，我就看你要讲多久才要插下去喝。我们今天点的是三分糖，因为它好像有可以全糖、半糖、三分糖，就是随便你自己选。它中间其实都有柠檬果肉，因为它是手打，所以它就会把柠檬果肉直接打出来。我觉得三分糖一般人可能会喝不太习惯，因为。他们用的是香水柠檬，而且它是连着皮一起打、哦，你喝得到那个皮的柠檬苦涩感哦。所以我觉得如果你们来喝，涩感、酸感其实还好，但涩感会比较多一点、嗯。你们如果来喝，我会建议点半糖，真的是真材实料柠檬。就是大人的味道，三分糖是大人的味道。到中环真的不能不吃这一间的蛋挞哎，太昌饼家，我终于来了。沙翁蛋挞，所以他们家呢，真的一定要买沙翁跟蛋挞。我基本上看到人观光客来的标配就是一个沙翁，一个蛋挞。大家一定很好奇沙翁是什么东西？沙翁就是史上最邪恶的一个淀粉炸弹。你们看，它有多浮夸？我刚一拿起来，有没有它的糖粉？其实我看的，我觉得它应该有点类似炸甜甜圈，感觉就是炸甜甜圈啊，有点像我们的炸双胞胎。可是它中间是空心的，你有看到吗？我现在已经捏到它，拿起来它已经变这样空心的。先吃看看，它完全不是台湾的双胞胎，也不是甜甜圈。一开始我在网络上面看，然后大家都说就是炸甜甜圈呐、啊、，no， 不是。我怎么觉得有点像炸油条啊？对对，它吃起来是炸油条，甜的炸油条。那这个炸油条多少钱？港币十一块。台币四十四块，我觉得还行啦，但是它的口味真的超像炸油条的，吃进去有一种油汤油汤。对啊，而且它的皮是这样薄薄脆脆的，非常的酥脆，里面就一点点那个炸麻花卷，然后比较软的版本。哦，麻花卷但是比较软，比较些金面包的炸麻花卷。而且它里面是湿的哦，你你看到它里面是那种有点糖果的湿湿的口感。如果你预期是像吃甜甜圈那种扎实的口感，你就大错特错。它非常的特别，你们来一定要买。我个人还好，很特别炸油条。吃完甜滋滋的沙翁之后呢，我们终于要进到重点了。太仓饼家他们家要吃的就是蛋挞。哎，这个蛋挞我觉得好像真的有点油哎。我跟你讲，蛋挞本来就是油跟糖跟蛋组成的一个东西，所以它就是一个淀粉炸弹。你们不要以为什么炸甜甜圈才是淀粉炸弹。这才是最邪恶的。肯德基有这么油吗？嗯哼，啊是哦，我以前吃都没有感觉，因为我刚刚看它那个纸啊，拿出来，我第一次看到蛋挞拿出来，这个纸上面就会有油。明明肯德基就有。是哦。来香港呢，吃蛋挞，它就是分两个派系，一个是曲奇饼皮，一个是脆皮的那一种酥皮饼皮。泰昌饼家其实两种都有卖，但是我自己呢比较偏好吃曲奇饼的饼皮，所以我就买了他们的黄牌蛋。所以它这个是港式的蛋挞，这款黄牌就是曲奇饼皮，它是有点像是 cookie cookie 的饼皮。你再捏，我觉得它要碎掉，你赶快吃。泰
他们家的生意非常好，所以他们的蛋挞基本上你吃到的都会是热的。这个蛋挞要多少钱？十块。太常饼家他们家的黄牌蛋挞，我其实觉得蛮好吃的，它蛋香味非常的够。中间这个蛋挞，它中间是短短短的那一种蛋挞液，但不是流心的，是还有一点点酥度，但是它的油度，我觉得港式的蛋挞油度真的稍微高一点点。我个人还是偏好普塔胜过港塔。那黄牌蛋挞的饼皮一入口就三。化掉。如果你们本身是喜欢那种入口即化的饼皮的话，你就会蛮喜欢他们家的蛋挞。来，一定要吃啊，不用排队哦。来香港呢，提醒你们一件事：穿好走的布鞋，平常要记得多走路，不然你就会像许先生一样软脚下。摄影师快不行喽。我非常 OK， 我喜欢走路。拉我。来，我可以。救命！好嘞，因为够够，因为够。我接下来要带大家去一间我非常想吃的面包坊 ，Mission Bakery。然后这一间呢，它有个大很大的缺点，就是你要经过非常多的楼梯，你才有办法到达那里。我觉得我好像到达不了了。可以的，够够。甜点局要开始喽！对我刚刚已经吃了一间蛋挞了，你已经开始一整天喽！耶！中环这里呢，我选了一间非常有名的 Mission b a t t e r y 它是另外一间专门卖曲奇饼的名店的姐妹店。特别的点就是它都是卖酥皮的包点，它所有的东西都是很有名的酥皮组成的产品。今天我买的就是大陆博主推荐的。两款超人气商品，第一个红豆麻薯，哇哦，这一口咬下去二十块没喽。啊，你讲薯片有一个东西都是五十块，这个是五十块，另外一个是五十五块。它外面这个应该是黄豆粉，里面的红豆真的有点像是在吃核果子的那种红豆，很绵密。有点像是非常清爽、非常清爽的鲜奶油馅，完全不油腻哦，非常清爽。它会一边吃一边崩解，外面就有点像是可颂，非常极酥脆的可颂。哎、欸，这次来香港不能带你自己那个小盘盘，对不对？是不能带吗？没有，可以带，可以带，可以带你的小盘盘。那为什么没有带小盘盘？其实这个很适合小盘盘，不然这个真的掉到不超不小哎。不是，我出国带小盘盘，我真的觉得我人家疯子哎，还关进去。带盘子是，其实我本来还打算带剪刀哎，但是我很怕上不了飞机啊。你们不用它里面是有夹马吉吗？不是我们一般想象的很有嚼劲的马吉，它比较像奶冻。这一个非常好吃哎，里面的红豆馅不会很甜，可是吃得到颗粒感。中间的马吉跟奶冻一样，不粘牙，也不需要咀嚼。它这个红豆麻薯啊，我推荐给你平常只吃两三分甜的人。因为它真的不甜，它所有的甜度都是在那个红豆馅而已，鲜奶油不甜，里面的奶冻也只有奶香味，没有甜度。外面这个可颂皮真的是酥的跟鬼一样。下一个人气商品，抹茶抹吉，抹茶麻薯。这个抹茶麻薯，我在 IG 上面看到很多人说，你如果下午来，可能就买不到了，就是这么的夯。而且走出店里面哦，走出店外面，每个人手上一定都有拿这个抹茶麻薯。我刚刚看前面的日本，可能是 YouTuber， 日本妹子是买了一个一堆这个抹茶麻薯，人气商品，而且他们家的酥皮真的是不得了，每个摸起来都是这样脆脆脆脆啦。开吃开吃。啊，流出来，流出来，流出来！啊，不要担心，美食博主是一定要接起来的。不管怎么样，优秀的美食博主，用舌头舔我都要把它接起来。涌泉般的抹茶酱，这个好像没办法收起来，这你好像必须要在这边。一发不可收拾哎，这个有点可怕，这个你可能要在这边解决掉。我知道为什么刚刚店外面那个男生一直拿着这样子，不敢不敢往下倾倒，因为。他只要一倾倒，哇，红流，这是红流。我还没知道麻薯，麻薯人在哪？来来来，我跟，我先跟大家说，你来买抹茶的这个派，最好两个人把它一起割掉，它没有办法外带，你只要一吃，它就开始
像这样子一直流，一直流，不断。抱歉，我这次真的帮不了你，你必须要拯救自己。好，我可以的。他弄麻薯粉的呢，他的麻薯就是这样一小块，吃起来跟我们台湾的烤麻薯是一样的，没有什么太特殊的口感。那它抹茶味超重，而且它的抹茶蛮甜的。所以，如果你是期待吃那种苦甜的抹茶，你可能就不会太喜欢。可是，如果是像我喜欢吃抹茶加白巧克力的，就是这个味道。抹茶加白巧克力有甜度，酥皮超优秀，他们家就是酥皮超优秀啦，好吃。我们又要来挑战香港的蛋挞名店。到底这一次来要吃几个蛋挞、啊？无数个，我要补足我在台湾没吃够蛋挞的份。这个 Big House 啊，真的是我每个来香港的朋友都跟我说，一定要吃，肯定要吃。这间 Big House 也是我们来香港目前等最久的店。但是这间我比较期待一点，因为很多人跟我说这间的蛋挞比较像肯德基那种葡式蛋挞。它的蛋挞是真的像这一种葡式蛋挞类型的，是有有点像是丹麦丹麦面皮、可颂面皮那一种，烤到有点焦香焦香的。但我要先讲，我觉得它个头真的蛮小的，赶快吃。Big House 的蛋挞，我觉得它的派系真的蛮像肯德基的派系，是走那种比较西式西式派系的蛋挞。不是啊，就是葡式蛋挞。它的蛋液里面的蛋液没有到非常多哎、欸。说真的，我觉得肯德基的好像比较好吃一点。我觉得它的酥皮吃得出来有高级感，但是我会选肯德基，因为不用排队。因为我是一个低级的人。嗯，但它值得嘉许的是，它旁边它旁边微烤到有点焦糖的香气，所以其实吃起来还。所以我说它的酥皮是有高级感的，它的酥皮它外面烤的那一层香气，跟它那个焦糖味是比较高级。但是我这种低级的人就适合吃肯德基。里面的蛋液也很滑顺，如果来香港，我应该还是会尝鲜，伴手礼也可以买回去啦。只是如果又要再排二三十分钟，我可能会觉得旁边的肯德基应该也蛮好吃。主要是排队啊，真的主要是排队。台湾店还有一个限定的商品，是我一看到我就说我要这个提拉米苏丹麦酥。说实在，这个看起来比蛋挞猛一点点，因为蛋挞个头真的蛮小的。啊，但这个多少钱？港币五十二块，阿蛋塔嘞，蛋塔十二块哦，还好，对对，它就是还是有差距的，毕竟是有落差了哈。我发现香港的店很喜欢，就是哪一间店限定有什么商品，像这个它就只有铜锣湾店有，所以你们如果去湾仔店或者是另外一家店就没有哟。铜锣湾只能有一个浩南，铜锣湾只能有一个，就是我许浩南，真不愧是一个酥皮优秀的店家，好吃吗？它不是提拉米苏，它是金沙。香港的甜点真的可以再厉害一点呢，好浮夸哦！它只有上面的这个可可粉像提拉米苏，中间就是藏了无数颗的金沙。你知道它上面这一层酱啊，这边的酱是卡斯达跟拉马兹卡彭 cheese 打起来的奶酱，对，这一层奶酱，所以你吃起来就会有那种卡斯达混合起司的一种咸甜。咸甜咸甜的味道，中间这个地方啊，就是咖啡酒沾上手指饼干，所以它叫提拉米苏，应该就是因为这个中间的地方是一个手指饼干。外面的丹麦层真的很酥脆耶，这一颗提拉米苏推荐给你所有喜欢吃金沙巧克力的朋友，外皮酥脆，里面的奶酱浓醇香甜。可是甜度真的稍微高了一点点。你喜欢吃金沙巧克力，你就会喜欢它；但如果你不喜欢金沙巧克力，你就会觉得五三八丁哦。我来，我下一次一定还会买它，非常的好吃。感觉它比那个蛋挞还值得买，对不对？对对，蛋挞我本能还好，可是提拉米苏、丹麦酥我超级推荐，好吃，好吃。伦敦大酒家的时候啊，我就在附近搜寻一下有没有传统饼店，因为其实这次来香港，我也很想吃看他们的港式的传统饼。然后就让我发现这一间明华饼家，它是在旺角那一边的路边小饼店，非常的传统，店面小小的，可是生意超好。我一查之后发现他们有这个红豆烧饼，喂，公子吃饼喽。
我今天买的是它的招牌红豆烧饼跟花生烧饼，而且两个十三块。其实它在香港的物价，我觉得相对平易近人的不少啊。我刚刚看，它的烧饼跟我们台湾的烧饼不太一样，它是有点像是麻吉。它的烧饼是两面煎到有点恰恰，可是因为它就是麻吉体，所以很 Q， 非常 Q。里面那个内馅啊，就是昂豆泥啊，完全没有颗粒感的红豆泥，整体吃起来超糯的，糯鸡鸡啊，一入口真的是在你嘴巴里面端端端，而且它很加许的地方就是它的甜度并没有到很甜，所以我整个吃下去我也觉得完全不腻口，这好好吃哦，我怎么只买两个？花生口味也是这样子，像花生馅，他们家里面的内馅啊，真的都不会做到很甜。都是已经磨到像泥状了，像它的花生粉啊，你也不会觉得很干涩，因为它已经软糯到跟马吉是一体的。可是这种传统饼，这种传统马吉皮啊，有个很大的 bug， 就是它必须要加蛮多油的。所以你看，我现在吃完，哦天哪，又当当又当当，谢谢。在明华饼家，我还买了一个很奇特的东西，荷塔酥，一样是两个十三块，这么大一块。啊，你买两个吧。我买了八个。买八个。我买八个。中式的食堂，这个核桃酥就是中式的食堂，吃起来是会有微干的味道。可是喜欢吃核桃酥的人就是爱吃的。它的表皮不像我们摸起来这么脆，反而吃下去就像食堂一入口会完全化掉的味道。核桃味我觉得是淡淡的啦，所以怕坚果味道的应该也不会太怎么觉得害怕。这个是我哥指定一定要吃。你哥哦？对，因为他说香港的核桃酥非常好吃，所以如果你们要带伴手礼的话，这个核桃酥其实我也蛮推荐的。所以你哥这一次推荐成功吗？我觉得还 OK， 喜欢吃核桃酥的人应该会喜欢。但是我觉得这核桃酥真的要配着茶喝，因为它真的会粘在你的上颚。甜点连发，接下来我们来了红豆烘焙。到了机场里面还在红豆烘焙了哈。这一间红豆烘焙呢，一样是我们在吃伦敦大酒楼的时候，它一样在旺角的一间非常有名的连锁面包店。这一间呢，也是我看到人家说它的这个马吉，马吉包一定要吃。我今天买的这个是香芋麻薯包，因为。香港其实有一个很有名的甜点叫做麻薯波波，然后它的性质啊，就会有点像是我们台湾的那种麻麻薯包 ，Q Q 的，你知道现在摸起来它就是端一端一端一端，很像韩国面包的那种质地。这个十八块，其实我买的时候也是有点心疼，可是它还蛮大颗。好丑，好哦！天啊，哎，很有嚼劲，你看这个。来，这东西芋头，它直接芋头从这里爆出来了。哇哦，这个像芋波波啊，它里面真的吃起来很像韩国面包，可是因为韩国面包吃起来是芝麻的咸香，但它不是，它就是甜点。里面的麻薯，里面的芋头，这个里面的芋头有点像是鲜奶油蛋糕那个鲜奶油的芋头。我觉得芋头比较没那么优秀，可是它的麻薯包很好吃，非常 Q。其实红豆烘焙啊，他们有名的是布店包，大家应该记得我们前几天有吃加多纳的布店包吧？但是他们家的布店包呢，走的不是流行派的，他们走的是比较像是蛋挞布丁那种比较固态状的内馅。它这个杨枝之路里面是有芒果吗？对，因为它这个口味是他们家蛮特别的一个口味，杨枝之路。你们看它的内馅。个羊肚鸡肉的内馅，它的内馅其实给的还不少哎，我觉得它没有我想象中的这么固态，反而吃到里面一样是有流心的哦、喔，只是没有像加多纳这么流，加多纳又更液态。但它这个是芒果的，我觉得蛮好吃的。刚一咬下去，那个芒果味直接在你上颚爆发哎，可是它有一个比加多纳不好的点，就是因为它外面这个软发是真的，点扣扣，真的软发。他没有在跟你开玩笑，什么做餐包没有，好，反而吃起来很像你在吃西餐牛排的那一种副的法国面包
，它轮哪需要你用力咬它的，更有嚼劲。所以如果你本来就喜欢吃法国面包那种很有咀嚼感的，你会很喜欢红豆烘焙的包体。其实还不错啦，就是它那个咀嚼感就是一种面粉香嘛，就越嚼越香，越嚼越香，越嚼越香。那、嗯、也不错哎，可是咬起来确实是有点硬，那個、口感是硬的。我觉得它是故意的，因为搭着它的内馅其实还蛮 OK 的吧。OK， 这个好吃，这个好吃，这个不错。波波我就比较没那么推荐了，你们来他们家可以买布丁包，不错。这一次的圆梦之旅我非常的满意，直接甜分爆表，回家减肥喽。如果你们喜欢我们这样子出国的甜点之旅的话，欢迎下面留言帮我跟我说你们最想要我们下一个去哪一个国家吃下他们的甜点。好、啊，让你成为亚洲系的甜点博主，好不好？以上就是我们这次的影片哦。如果喜欢我们影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享，分享给你好的朋友。另外 ，IG 还没有追踪的，赶快给我追踪下去，不然我就不带你们去吃甜点喽。听到没？那我们就下次见啦！继续吃我的布甸包了。好，可以跟我吃一口吗？你鼻子沾到了吗？你鼻子沾到。转圈圈，麦当劳。现在他们的香港麦当劳刚好是跟阿华田做一个联合作，所以他们的派就不是苹果派哦，是阿华田的巧克力派。哦，里面的酱超像果冻泥，很稠，非常稠。如果你们他们以港大街的时候，真的是可以买一个麦当劳，直接把它甜点吃起来。